ബേസിക്സ് ഓഫ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റൂഫ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് കെ ടി യു സിലബസ് പ്രകാരം വളരെ ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ എന്താണ് റൂഫ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റൂഫ് ഏതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ റൂഫ് കവറിങ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷനിൽ ബേസിക്കലി നോക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ സോ റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും അപ്പർ മോസ്റ്റ് പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ റൂഫ് എന്ന് ബേസിക്കലി പറയുന്നത് അത് ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ കവറിംഗ് ആയിട്ട് ക്ലൈമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ വെതറിങ് ഏജൻസ് ആയ സൺ റെയിൻ വിൻഡ് പോലുള്ളവയിൽ നിന്നും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ സോ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഏജൻ്റായിട്ട് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും അപ്പർ മോസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ എലമെൻ്റ് ആണ് റൂഫ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സ്ട്രക്ചറൽ എലമെൻറ്റ് പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ റൂഫ് ടോപ്പിൽ നമ്മൾ റൂഫ് കവറിങ്സ് വലതും കൊടുക്കാറുണ്ട് സോ അതിന് സേഫായിട്ട് അവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൂഫ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കണം ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് റൂഫ് ടൈൽ ഷെങ്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് റൂഫ് കവറിങ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും സോ അതിന് അവിടെ സ്ട്രക്ചറലി സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിലനിർത്തുന്നതിന് നമ്മുടെ ഈ റൂഫ് എന്തായിരിക്കണം ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ കോമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കണം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഒരു റൂഫിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയൽ റൂഫിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആൾമോസ്റ്റ് സെയിമില തന്നെയാണ് റൂഫ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ബിൽഡിംഗ് ഫ്രം വെതറിങ് ഏജൻസ് ലൈക്ക് സൺ റൈൻ വിൻഡ് നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെതറിങ് ഏജൻസിൽ നിന്നും ബിൽഡിങ്ങിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയണം ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിരിക്കണം വിത്ത് ഗുഡ് ഡ്രൈനേജ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർ ഡ്രൈനേജ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ളതായിരിക്കണം ദെൻ ഫയർ റെസിസ്റ്റൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കണം ആഡിക്വേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ട്രെങ്ത്തും സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ലോഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ആൻഡ് തെർമൽ ആൻഡ് സൗണ്ട് ഇൻസുലേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസും നമ്മുടെ ഒരു ഐഡിയൽ റൂഫിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് റൂഫ്സ് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ലെങ്ത്തി ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ആക്ച്വലി പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ബേസിക്കലി എന്താണ് ടൈപ്സ് എന്നുള്ളത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ സോ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ബേസിക്കലി റൂഫ്സിന് വരുന്നത് പിച്ച്ഡോ സ്ലോപ്പ് റൂഫ് ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ് ആൻഡ് കേഡ് റൂഫ് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫ് ഓർ പിച്ച് റൂഫ് ദെൻ ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് കേഡ് റൂഫ് സോ പിച്ച് റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പിച്ച് റൂഫ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്കതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കുകയും ചെയ്യാം അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നാലോ ഡയറക്ഷനിലെല്ലാം സ്ലോപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് പിച്ച് റൂഫ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ബേസിക്കലി റെയിൻഫാൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹയർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്നോഫാൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഏരിയാസിലാണ് നമുക്ക് പിച്ച് റൂഫ് വൈഡ്ലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെയിൻഫാൾ ഒരു മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞു വീഴ്ച ഇല്ലാത്ത സ്നോഫാൾ ഇല്ലാത്ത ഏരിയാസിലെല്ലാം നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ് പ്രിഫറബിൾ ആണ് ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിലെല്ലാം യൂഷ്വലി ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ് ആണ് കൊടുക്കുക പക്ഷേ എന്താണെങ്കിലും നമ്മളതിൻ്റെ ടോപ്പ് സർഫസ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് റൂഫിങ്ങാണെങ്കിൽ പോലും കൊടുക്കാറുണ്ട് ബിക്കോസ് അതിന് മുകളിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന വെള്ളം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് തേക്ക് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ടോപ്പ് സർഫസിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സ്ലോപ്പ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കേവ്ഡ് റൂഫാണ് ടോപ്പ് സർഫസ് കേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് റൂഫിനെയാണ് കേവ്ഡ് റൂഫ് എന്ന് പറയുക നമ്മൾ ഈ ഒരു കേവ്ഡ് റൂഫിങ് ചെയ്യുന്നത് ഷെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ
ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ഗേബിൾ റൂഫാണ് വളരെ പോപ്പുലറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന സ്ലോപ്പിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് റൂഫാണ് ഗേബിൾ റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ടു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാങ്കിൾ പോർഷൻ നമുക്കറിയാം എ ടൈപ്പ് റൂഫ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സിമ്പിളി പറയുന്ന ടു ഡയറക്ഷനിൽ റൂഫ് സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം റൂഫിനെയാണ് ഗേബിൾ റൂഫ് എന്ന് പറയുക ഈ രണ്ട് സ്ലോപ്പും കൂടെ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന സെൻട്രൽ ലൈനിനെ നമ്മൾ റിഡ്ജ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഗാംബ്രൽ റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗേബിൾ റൂഫിൻ്റെ സിമിലർ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് തന്നെയാണ് സ്ലോപ്പ്സ് ഉള്ളത് പക്ഷെ ആ രണ്ട് സൈഡിലേക്കുള്ള സ്ലോപ്പിലും ബ്രേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഗേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ പി ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഒരു സിംഗിൾ ലൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ സ്ലോപ്പിലായിരുന്നു റൂഫ് സ്ലോപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് തന്നെയാണ് സ്ലോപ്പ് പക്ഷേ അത് കട്ട് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്താണ് ആ ഒരു സ്ലോപ്പിലേക്ക് എത്തിയത് ആദ്യം ഒരു കുറഞ്ഞ ഡിഗ്രിയിലുള്ള സ്ലോപ്പ് അവിടെ നിന്നും മറ്റൊരു ഡിഗ്രി ആംഗിളിലുള്ള സ്ലോപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ ബ്രേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗേബിൾ റൂഫിനെയാണ് ഗാംബ്രൽ റൂഫ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹിപ്പ് റൂഫ് ആണ് ഹിപ്പ് റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഭാഗത്തേക്കും സ്ലോപ്പ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഹിപ്പ് റൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വീടിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറീസിന് അത്തരത്തിലുള്ള ഏരിയാസിലെല്ലാം നമ്മൾ ഹിപ്പ് റൂഫ് ബേസിക്കലി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഈ ഹിപ്പ് റൂഫിൽ തന്നെ വരുന്ന നേരത്തെ നമ്മൾ ഗേബിളിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഗാംബ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വരുന്ന റൂഫാണ് മാൻസാഡ് ഗ്രൂഫ് റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഭാഗത്തേക്കും സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എല്ലാ സൈഡിലേക്കും സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട് നാല് ഭാഗത്തേക്കും സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിനെന്താണ് ബ്രേക്ക് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതായത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള ഒരു സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാവുക ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ആ സ്ലോപ്പ് ഡയറക്ഷൻ മാറി വീണ്ടും സ്ലോപ്പ് ആവുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന നാല് ഭാഗത്തേക്കും സ്ലോപ്പ് ഉള്ള ടൈപ്പ് റൂഫിനെയാണ് മാൻസാർഡ് റൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡക്ക് റൂഫാണ് ഡക്ക് റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് സൈഡിലേക്കും സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ സെൻറ്ററിലൊരു പ്ലെയിൻ സർഫസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പ്ലെയിൻ സർഫസിനെ വിളിക്കുന്നത് ഡക്ക് എന്നാണ് ഓക്കെ സോ അതാണ് ബേസിക്കലി പിച്ച് റൂഫിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റൂഫ് കവറിങ്സ് ആണ് റൂഫിൽ വരുന്ന ലാസ്റ്റ് സെഷനാണ് റൂഫ് കവറിങ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റൂഫ് കവറിങ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ യൂസ് ഫോർ കവറിങ് ദ സ്റ്റീൽ ട്രസ് ബേസിക്കലി സ്റ്റീൽ ട്രസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന റൂഫിനാണ് നമ്മൾ റൂഫ് കവറിങ്സ് കൊടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് സ്ലോപ്പ് റൂഫാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ടൈൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷിംഗിൾസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അതല്ല റൂഫ്സ് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രസ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിന് റൂഫ് കവറിങ്സ് കമ്പൽസറി ആണ് ഓക്കെ സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റൂഫ് കവറിങ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് അവിടെ ടാഴ്ത്ത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആസ്പെറ്റോ സിമെൻറ്റ് ഷീറ്റ് ജി ഐ ഷീറ്റ്സ് അലുമിനിയം ഷീറ്റ് എഫ് ആർ പി ഫൈബർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ആറെങ്കിൽ ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ്സ് പൗഡർ കോട്ടഡ് ഷീറ്റ്സ് റൂഫ് ടൈൽസ് ഓക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിങ്സിലെല്ലാം ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആസ്പെറ്റോ സിമെൻറ്റ് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കലോണൈസ്ഡ് ആയ കൊളുകേറ്റഡ് ഷീറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എ സി ആസ്പെറ്റോ സിമെൻറ്റ് ഷീറ്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിങ്ങിൽ വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൂഫ് കവറിംഗ് ആണ് എ സി ഷീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിംഗ് ഫാക്ടറീസ് ഷെഡ്സ് ഓഡിറ്റോറിയം റൂഫിംഗ് അത്തരത്തിലുള്ള ഏരിയാസിലെല്ലാം നമ്മൾ ഈ റാസ്പെറ്റോ സിമെൻറ്റ് ഷീറ്റ് വളരെ വൈഡ്ലി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മെയിൻലി അതിൽ വരുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ്പെറ്റോസ് തന്നെയാണ് സിൽക്കി ഫൈബ്രസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ആസ്ബെറ്റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷീറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഷീറ്റ്സ് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ
അവിടെ അധികം നിൽക്കുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അത് റസ്റ്റിങ്ങിന് തുരുമ്പ് പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലാറ്റർ സ്ലോപ്പിൽ ബേസിക്കലി ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ദെൻ വേർ ഹൗസ് ഷെഡ്സ് ഷെൽട്ടേഴ്സ് സെക്യൂരിറ്റി ക്യാബിൻസ് ഗ്യാരേജ് സൈറ്റ് ക്യാബിൻസ് ബസ് സ്റ്റേഷൻസ് ഫാസിൽ ഓഫീസ് ഷെയ്ഡ് ഷെൽട്ടേഴ്സ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഏരിയാസിൽ നമ്മൾ ജി ഐ ഷീറ്റ്സ് റൂഫ് കവറിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഇമ്പാക്ട് സ്ട്രെങ്ത്തും ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസും ഉള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് ക്രാക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബക്കിലിങ് അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഗാലവനൈസർ അയൺ ഷീറ്റ്സിന് ഉണ്ടാവാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റൂഫ് കവറിംഗ് ഷീറ്റ്സ് ആണ് അലുമിനിയം ഷീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എക്കോണമിക് ആണ് പി വി സി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ സിമെൻറ്റ് ഷീറ്റ്സിനേക്കാളെല്ലാം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എക്കോണമിക് ആണ് ദെൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റും ഇൻ കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് ഹീറ്റിംഗ് എല്ലാം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോഷൻ ഫ്രീ ആയിരിക്കും അലുമിനിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് കൊറോഷൻ ഫ്രീ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആൾമോസ്റ്റ് സീറോ മെയിൻറ്റനൻസ് ആൻഡ് എക്കോ ഹെൽത്തി ഒരു എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ സീറോ മെയിൻറ്റനൻസ് ആയിട്ടുള്ള തരത്തിലാണ് അലുമിനിയം ഷീറ്റ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിക്ക് സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഒന്നുമില്ല ഇനി സ്ക്രാപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മളിതിനെ ഒഴിവാക്കി എന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു എലിമെൻ്റ് ആണ് അലുമിനിയം ഷീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നല്ല ബെറ്റർ അപ്പിയറൻസ് ആണ് ഷെഡ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിങ്സിലെല്ലാം നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പററി കൺസ്ട്രക്ഷൻസിലെല്ലാം നമ്മൾ അലുമിനിയം ഷീറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എഫ് ആർ പി ഷീറ്റ്സ് ആണ് എഫ് ആർ പി ഷീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈബർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് പോളിമർ ഷീറ്റ്സ് ഇത് ഗ്ലാസ്സും അതുപോലെ തന്നെ സ്യൂട്ടബിൾ ഫൈബേഴ്സും ഒരു റെസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗമ്മിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഫൈബർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് പോളിമർ ഷീറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ തന്നെ നമ്മൾ പോപ്പുലർലി ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിലും ഷെയ്ഡ്സിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിന് ഒരുപാട് അധികം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് യു വി പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡസിൻ റാപ്പ് ഓർ വിൾട്ട് ദെൻ കമ്പസ്റ്റബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഈസിലി കട്ട് ടൂൾഡ് ആൻഡ് ഹാൻഡിൽഡ് അറ്റ് സൈറ്റ് ദെൻ ക്രോസീവ് ആക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കെമിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡിക് വേപ്പേഴ്സിനെല്ലാം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും റസ്റ്റ് പ്രൂഫ് ആണ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് ഹൈലി ഡ്യൂറബിൾ ആണ് ഡസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല മെയിൻറ്റനൻസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് ദെൻ ഹൈലി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ദെൻ തെർമൽ ഇൻസുലേഷൻസും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള റൂഫ് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൂഫ് കവറിംഗ് ആണ് എഫ് ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പൗഡർ കോട്ടഡ് ഷീറ്റ് ആണ് കൺവെൻഷണൽ ജി ഐ അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം ഷീറ്റ്സിൽ നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പൗഡർ കോട്ടിംഗ് കൂടെ സർഫസിൽ കൊടുത്തിട്ട് വരുന്ന ഷീറ്റ്സിനെയാണ് പൗഡർ കോട്ടഡ് ഷീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പിയറൻസും ഒന്നുകൂടെ വർദ്ധിപ്പിക്കും ഓക്കെ ഇതിൽ രണ്ട് ടൈപ്സ് ആണ് വരുന്നത് പൗഡർ കോട്ടഡ് ജി ഐ ഷീറ്റ്സും പൗഡർ കോട്ടഡ് അലുമിനിയം ഷീറ്റ്സും നമുക്ക് അത്ര ഡീറ്റെയിൽസ് മതി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് റൂഫ് ടൈൽസ് ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ റൂഫ് കോൺക്രീറ്റ് റൂഫ് ആണെങ്കിലും ട്രസ്റ്റ് റൂഫിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റൂഫ് ടൈൽസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് റൂഫ് ടൈൽ വളരെ കോമണും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിലും ഷെയ്പ്സിലും നമുക്ക് റൂഫ് ടൈൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് റൂഫ് ടൈൽസ് നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഉണ്ട് ക്ലേ റൂഫ് ടൈൽസ് ആണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ഥാനത്ത് മെമ്പേഴ്സ് യൂസ് ഫോർ കവറിംഗ് റൂഫ് മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ക്ലേ ഓർ കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ക്ലേ റൂഫ് ടൈൽസ് ആണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഉപയോഗിക്കാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് ആൻഡ് ഷൈപ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പ്ലെയിൻ ടൈൽസ് പാൻ ടൈൽസ് പോട്ട് ടൈൽസ് എല്ലാം ക്ലേ റൂഫിങ്
വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ സിലബസിൽ ആ രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഓരോ ഒന്നിൻ്റെയും സബ് ഡിവിഷൻസും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊന്ന